Naenda kusoma kitabu cha wafalme wa pili. Mlango ni wa nane. Nasoma. Naenda kusoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Ndipo tutakapoweza kuielewa. Wafalme wa pili, mlango ni wa nane, mstari ni wa sita. Inasema basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mwanawe akasema ondoka ukaende wewe na jamaa yako ukae hali ya kigeni utakakoweza kukaa kwa sababu bwana ameita ameita njaa nayo itakuja juu ya inchi hii muda wa miaka saba. akaondoka yule mwanamke akafanya kama alivyosema mtu wa Mungu akaenda yeye na jamaa yake akakaa katika inchi ya Wafilisti miaka saba. ikawa miaka saba ilipoisha yule mwanamke akarudi kutoka inchi ya Wafilisti akatokea amlilie mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake mstari wa ine. basi mfalme alikuwa akizungumza na jihazi mtumishi wa mtu wa Mungu akinena uniambie na kusihi mambo makuu yote aliyofanya Elisha mstari wa tano. ikawa alipokuwa katika kumwambia mfalme jinsi alivyomfufua mtu aliyekufa tazama huyo mwanamke aliyemfufulia mwanawe alimlilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake jihazi akasema bwana wangu mfalme huyu ndiye mwanamke na huyu ndiye mwanawe ambaye Elisha alimfufua mstari wa sita. na mfalme alipomuuliza yule mwanamke yeye akamweleza basi mfalme akamtolea akida akasema murudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote na shamba lake tangu siku aliposafiri hata leo bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe nimesoma hiyo historia fupi kidogo ya huyo mwanamke tunamjua mwanamke huyu ambaye ni mwanamke ambaye alikaa ali pamoja na Elijah alikwanza alipendezwa na Elijah wakati Elijah alikuwa akipita akienda aki kuhudumu na alipopendezwa naye ukisoma historia kule pale mbele alimjengea nyumba mtumishi wa Mungu na alipomjengea nyumba huyu mtumishi wa Mungu akatambua kumbe huyu mwanamke hana mtoto na akamuombea na akapata mtoto Bwana Yesu asifiwe na alipopata mtoto bahati mbaya ule mtoto akaja akafa. Na alipokufa huyo mwanamke hakumpeleka ule mtoto kwa mtu mwingine. Alimpeleka kule alikopata yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na alipomwendea mtumishi wa Mungu, kweli mtumishi wa Mungu alikuja katika nyumba nyumba nyumbani pale pale kwake na akaweza kumfufua yule mwanawe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa katika historia ya leo ambayo tunayoisoma ni mahali ambapo tayari amesha, amesha mtoto wake ashafufuliwa na yuko hai. Lakini imefika wakati katika mji ule kumeangiwa na njaa. Na mtumishi wa Mungu akamwelezea vizuri akamwambia ondoka katika mji huu kwa miaka misaba. maana njaa inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Naye akachukua hatua ile akaondoka katika mji ule. Na alipokaa huko nje katika miaka misaba ilipoisha ile njaa alitamani arudi kwake nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alitamani arudi kwake nyumbani. Alitamani arudi kwenye shamba lake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliporudi kunaweza kuwa kuna uwezekano alipata imenyakuliwa. Ime, ime, ime Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa sababu gani aende kwa mfalme aende akamwitishe mfalme shamba lililokuwa lake na nyumba ambayo lilikuwa ni lake 
Bwana Yesu asifiwe. Imagine for seven years wewe hauko mahali ambapo ulikuwa umeweka mali yako. Si utapata watu wamesha chukua. Hata watu wamesha pajenga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ashukurue Mungu kwa sababu katika nyumba ya mfalme kuna mtu ambaye alikuwa mahali pale. Amba yeye alikuwa pale kupeana history nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako leo kuna mtu atakumbukwa leo. Kuna mtu atakumbukwa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia huyu mwanamke jinsi alivyoenda katika nyumba ya mfalme. Na akaenda kuitisha mahali iliyokuwa yake. Kuna uwezekano kuna vitu ambavyo vimepotea katika maisha yako. Kuna uwezekano kuna vitu ambavyo havimo katika maisha yako. Ulikuwa uko navyo. Lakini kwa saa hii ukijiangalia haumo huko hauna nazo hizo vitu. Asubuhi ya leo nimekuja kukwambia kuna Mungu ambaye ana uwezo wa kuregesha. Bwana Yesu asifiwe. Ana uwezo wa kuregesha. Kile kitu ambacho kilikuwa kimepotea, kile kitu ambacho kilikuwa kimeibiwa, kile kitu ambacho kilichukuliwa kwako, Bwana atakiregesha. Bwana Yesu asifiwe. Ninamwona huyu mwanamke akienda katika nyumba ya mfalme. Na anamwambia mfalme nimekuja kwa sababu ninataka mali yangu. Kwa sababu ninataka nyumba yangu. Kwa sababu ninataka shamba langu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekutangulia kukwambia kuna uwezekano vilikuwa vimechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama vilikuwa vimechukuliwa angekuwa ameenda kwa shamba lake. Angekuwa ameenda kwa nyumba yake. Lakini kwa nini achukue hatua ya kwenda katika mfalme? Kwa sababu maybe alifika pale na akapata vitu vyake havimo. Na unajua katika maisha ambayo tunayokaa vitu vingi tunavyovipoteza katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vingine havistahili katika maisha yako, lakini vingine vinastahili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya misuko misuko ya hivi na kule inakupata vile vitu vimekupotea na vimeondoka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuanzisha biashara nzuri ambayo inaweza ukaona hii biashara kweli itaniwekesha katika mahali katika maisha yangu ya uzeni. Lakini utafika mahali ile biashara ikaporomoka ukawa wewe ndio unadaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukabaki kujilaumu ukijiuliza nilikosea wapi? Haukukosea mahali Mungu alikuwa na mipango mizuri juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kimoja ambacho nimejifundisha katika maisha ya wokovu wakati unapoona mambo yamekuwa magumu kabisa. Na mahali unapoingia katika maombi na inakani kama huyu Mungu aonekane. Huko ndiko Mungu anapika kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakapoona tumekugeuka sisi wote. Wakati utakapoona jamii yako imekugeuka. Wakati utakapoona marafiki walio karibu na wewe wamekukimbia. Tambua kuna kitu kizuri kinatengenezwa. Kuna kitu kizuri Bwana anakitengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Enda nami kitabu cha Ayubu 23 hapo mstari wa 8. Kuna maneno hapo maneno ambayo Pastor Safari alitupatia juzi na yakanitia moyo sana. Haleluya. Ayubu mstari wa 23. Nasoma <coughs> mstari wa 8. Ayubu anasema hivi Tazama naenda mbele wala hayuko Narudi nyuma lakini siwezi kumuona na mkono wa kushoto afanyapo kazi lakini siwezi kumuona Hujificha upande wa kuume hata nisimuone Mstari wa tisa anasema lakini lakini yeye aijua njia niendayo akisha kuniji, kunijaribu nitatoka kama dhahabu bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe 
Sijui unapitia kipindi kigani kwa kati huu ama umekuwa ukipitia kipindi kigani wakati uko wanyuma lakini asubuhi ya leo nimekwambia kuna huyu Mungu ambaye ana uwezo wa uregesho. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Ayubu katika katika maisha yake alipotolewa vitu vyote vilipondoka katika maisha yake anasema nikiangalia mbele simuoni hata huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema simuoni huku mbele ninapomtazama mbele simuoni ninaporudi nyuma lakini wala hayuko narudi nyuma lakini siwezi kumuona na mkono wa kushoto afanyapo kazi lakini siwezi kumuona yani amefika mahali ambapo aoni chochote haoni wale ambao waliokuwa karibu na wewe hawaoni wale ambao walikuwa wakikula pamoja na wewe huwaoni wale ambao mlikuwa mkifurahi kwa pamoja hauwaoni angalia ayubu katika mahali alipokuwa amefikia mpaka anasema hata huyo Mungu mwenyewe hamuoni bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe Sijui kama umeshawahi kufika hicho kiwango mpaka ukiangalia unasema kama huyu kweli huyu Mungu ana exist. Na kama ana exist kwa nini mimi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukuambia yuko. Yuko. Hata kama haumuoni. Hata kama umuoni. Yuko. Hata kama hautuoni yuko. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama uoni mchungaji, lakini Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu anasema hata akifanya kazi yake katika mkono wake wa kushoto bado sioni. Simuoni. Inaweza kuwa unaona matendo yake, unaona kazi yake lakini unatamani kumuona lakini bado haujamuona Bwana Yesu asifiwe mstari wa tisa unanifurahisha unanitia moyo nasema lakini lakini mwambie mwenzako lakini lakini hata kama wamekutenga mwambie lakini hata kama wanakuchukia mwambie lakini hata kama wanakusema vibaya mwambie lakini 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 anasema lakini yeye aijua njia niendayo. Haleluya. Yeye anajua njia niendayo. Sio mchungaji anayejua njia, sio pasta anayejua njia, sio mshirika anayejua njia, ni Mungu anayejua njia niendayo. Haleluya. Anajua njia unayopitia. Anajua mali unakopitia. Anajua ugumu unayopitia. Anajua ile hali unayopitia. Anajua na katikati ya hiyo anasema, ah katika majaribu atakayokupitisha, hautatoka kama udongo. Haleluya. Utatoka kama dhahabu. Haleluya. Hautatoka kama mbao. Hiyo kazi unayofanya haufanyi bure. Hiyo kazi ya Mungu unayofanya hauifanyi bure. Taji yako haitakuwa ya matope. Taji yako haitakuwa ya mbao. Taji yako haitakuwa ya, 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 ya silva. Tarajia dhahabu katika kile kazi ambayo unamfanyia Mungu. Haleluya. Kwa sababu huyu Mungu ana uwezo wa kuregesha. Haleluya. Ukirudi pale katika ufalme wa pili Unaona pale katika mstari wa mwisho anasema nini pale mstari wa sita. Anasema na mfalme alipomuuliza yule mwanamke yeye alimweleza basi turudi mstari wa tano ndio utaipata. Ikao alipokuwa katika kumwambia mfalme aliyemfufua mwanawe alimlilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba yake. Jehazi akasema bwana wangu mfalme huyu ndiye mwanamke na huyu ndiye mwanawe ambaye Elisha alimfufua Bwana Yesu asifiwe Angalia huyu mwanamke yeye alikuwa anaenda tu kuomba haki yake 
na inaweza kuwa alishinda hapo na amekuwa akishinda hapo akiomba haki yake lakini hakuna ambaye angeweza kumsikiliza bwana yesu asifiwe ashukurue mungu kwa sababu kuna mtu mahali kuna mtu mahali ambaye atatumwa kama jahazi ataenda kupatiana historia yako haleluya yeye anaenda kupeana historia yako pasipo wewe kujua bwana yesu asifiwe angalia jahazi anafika pale yeye anaanza kupeana story tu yeye anapeana story ya elijah Hapeni story ya mwanamke. All of a sudden ni mwanamke anaapia. Haleluya. Mwanamke anatokelezea pale. Anasema hata ndio huyu. Hata ndio huyu. Hata ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndio huyu. Ambaye mtoto wake alikuwa amekufa na mtoto wake amepupuliwa. Mfalme hana la kusema anasema kama ni huyu ambaye Mungu alimkumbuka wakati ule wakati ule vitu vyake vilikuwa vimepotea wakati ule mtoto wake alikuwa amepotea na Mungu akamregeshea mimi ni nani nikae na ploti yake mimi ni nani nikae na shamba lake mimi ni nani nikae na huduma yake mimi ni nani nikae na vitu vyake Bwana Yesu asifiwe anasema katika mstari wa tisa. na mfalme akamuuliza yule mwanamke yeye akamweleza basi mfalme akamtolea akida haleluya akasema murudishieni yote yaliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku ile haleluya tangu siku ile tangu siku ile mapato yote Haleluya. Yaani kile walichokula chako watakitema. Watakitema. Kile walikula chako watakitema katika jina la Yesu. Lazima watakitoa. Lazima watakitoa katika jina la Yesu. Mfalme anasema mapato yake yote. Aregeshewe shamba lake. Aregeshewe na vitu vyake. Na kila kitu. Kuanzia ile siku walitoka hapa mpaka hiyo siku amerudi ile mazao ilikuwa ikitoka kwa shamba yake mlikuwa mkikula muregesheni 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 ile huduma ambayo mlikuwa mkikanyagia muiregeshe mune unajua wanaregeshanga na lazima wanaregeshanga by force wanaregeshanga by force wanaregeshanga hata pasipo kujua wanaregesha pasipo kujua haleluya watakubariki hata kama hawajui hata kama walisema haufai watakupigia kura waseme unafaa watasema unafaa kwa sababu sio wao watakao wamesema watakao wamesema ni Mungu atakuwa ameamurisha haleluya na Mungu akisema ndiyo nani wa kusema hapana nani ambaye atakaye pinga watoto wako Mungu akitaka kuwainua atawainua kutoka mavumbini au akalisha na wafalme maana ni yeye ameamua kuwainua kwa sajili ya sababu yake haleluya hiyo biashara yako ambayo iko chini ambayo uliona ni kama haifai ambayo uliona ni kama umepokonywa asubuhi leo nimekuja kukwambia Bwana ana uwezo ana uwezo wa kuregesha ana uwezo wa kuregesha inaweza kuwa kwa miaka misaba umetembea ukiwa mnyonge umetembea ukiangalia chini umetembea ni kama hauna nguvu asubuhi ya leo nimekuja kukwambia Bwana akakutia nguvu Bwana akakusimamisha Bwana akakusimamisha ikiwa ni mimi nasimama siku ya leo Bwana ataweza kukusimamisha ikiwa ni mimi ninasimama siku ya leo Bwana atakusimamisha usiogope 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 ni mapito tu ni mapito tu ulienda kujificha tu kidogo lakini sasa umerudi haleluya 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 kile kitu ambacho kilikuwa kimepotea katika maisha yako bwana anakiregesha 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 Eh hey, hata huyo mume alienda anarudi atarudi 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 hata huyo mke ameenda atarudi 
atarudi atarudi atarudi atarudi na atarudi tu atarudi tu anarudi na vyote alivyokuwa ameenda navyo anarudi navyo anarudi navyo kile kitu ambacho kilikuwa kimepotea katika maisha yako bwana anakiregesha maradufu anakiregesha maradufu anakiregesha na ndipo mfalme akasema na aregeshewe aregeshewe tena si aregeshewe anatupewa mpaka maakida maaskari wa kusimama pamoja na yeye vitu vyake vyote vya kikisho vimerudi haleluya ana uwezo wa kuregesha huyu bwana ana uwezo haleluya enda nami kitabu cha john Yohana tatu. Kuna maneno ambayo watu nayasoma hapo sana. Yohana tatu mlango wa 16 na mstari wa 17. Nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17 nasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ali, bali ulimwengu uokolewe katika yeye Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Huyu Mungu akaona pana lazima ni mtume mtoto wangu wa kipekee Bwana Yesu asifiwe ili ulimwengu ukaweze kuokolewa tulikuwa tumepotea sisi machoni pa Mungu tulikuwa tumepotelea katika dhambi tulikuwa tumepotelea katika maisha ya ulimwengu lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu katika maisha yetu akamtuma mwana wake wa pekee katika maisha yetu ili sisi tukaweze kuokolewa Bwana Yesu asifiwe akamtuma mwana wake wa pekee ili mimi na wewe tukaweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Alichuristo kwake. Alikuwa na uwezo wa kututupilia mbali. Alikuwa na uwezo wa, ku, wa, ku, wa kuharibu ulimwangu huu na aka create nyingine mpya. Lakini akaona hapana. Lazima ni waokoe hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo akaregesha upendo wake kwetu. Na aliporegesha upendo wake kwetu siku ya leo tunafurahia wokovu tunajivunia wokovu tunajivunia vile vitu ambavyo tulivyo navyo ndani ya wokovu kwa sababu ya kuna mtu ambaye alitoa uhai wake pale msalabani Bwana Yesu asifiwe alitoa uhai wake pale msalabani akahakikisha mimi na wewe tusipotelee kule mwangweni mimi na wewe Tusipotele kule mitaani ili tukaweze kuwa siku ya leo mahali hapa haleluya haleluya tuwe mahali hapa tukimtukuza Mungu tuwe mahali hapa tukimwabudu yeye Bwana Yesu asifiwe akaturegesha kwake kwa upendo akaturegesha kwake kwa upendo na kwa sababu ya upendo ule akatusamee dhambi akatutakasa na akatusafisha Bwana Yesu asifiwe Siku ya leo tunatembea kifua wazi tukisema Yesu ni mokozi katika maisha yangu Bwana Yesu asifiwe Yesu ni mokozi katika maisha yangu kwa sababu alilipa gharama yangu na aliregesha kile kitu ambacho watu hata wazazi wangu hawangeweza kukiregesha Bwana Yesu asifiwe Vitu ambavyo vilikuwa vimepo, nimevipoteza katika dhambi. Vitu ambavyo nilikuwa nimevipoteza katika maisha. Yeye akaturegeshia vyote. Akaturegeshia mpaka uzima wa milele. Ambao huo uzima ilikuwa tusiuone na tusiufikie. Lakini kwa sababu ya upendo wake kwetu, akatuwezesha hata siku ya leo tunajivunia tuna, tuna tukisema 
mimi ni mmoja wa urithi katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo umehesabiwa kuwa mrithi. Maana maandiko inasema wakati ulipompokea Kristo umehesabiwa kuwa mwenye haki. Haleluya. Na unajua ukishahesabiwa kuwa mwenye haki, wewe ni mwenye haki tu. Haleluya. Ndipo maandiko yanavyoniambia umehesabiwa kuwa mwenye haki. Na ukishahesabiwa mwenye haki, wewe ni mwenye haki tu. Ile haki yako lazima itakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Haki ambayo Mungu alikuwa amepanga juu ya maisha yako lazima itakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho kitaondolewa kwako. According to the way I believe, mimi. Aswasu ulimpokea Kristo. Kristo hana time ya kutoka katika maisha yako. Muradi ulimpokea, ulifanya makosa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ile tu ulimpokea tu. Yeye hajui kutoka. Hajui kuonda. Hajui kuacha. Hajuangi divorce. Yeye hajui hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote utakuwa ukienda utakuwa ukiendanga na yeye. Mahali yote ukizurura unazururanga na yeye. Mpaka ile, na, na, na najua huwa achoki na wewe. Maana siku zote huwa anakuambia hata pale umekaa hauko sawa. Anakuambia tu Umembeba umeenda na yeye kwa klabu, sawa. Lakini pale kwa klabu umekaa. Kakwanza kanapita kapili kana huko ndani unasikia a a a a hauko poa, hauko sawa na huko mahali sawa. Maana yeye hajui kuacha. Hajui kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hajui kuacha. Maana Mungu alipo alipo alipomwachilia kwetu, alimwachilia mzima mzima. Wewe ndio uko hafavu. Yeye yuko full katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ile haki ambayo uliyesabiwa haipungui hata nukta moja. Lazima itatimia maisha ni mwako. Maana huyu Kristo Anasema kile alicho kianzisha ndani yako lazima atakikamilisha. Ni wapi atakuachia nusu? Ni wapi? Ni kitu gani kitafanya yeye akuache? Akuachie nusu. Ni wapi? Na yeye anasema kile alicho kianzisha ndani yako lazima atakikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Lazima atakikamilisha jinsi ulivompokea katika maisha yako na ukamfanya mokozi katika maisha yako yeye lazima atimize yale makusudio ambayo aliyetumwa na baba yake katika maisha yako Bwana Yesu asifiwe lazima na yakatimie ni wasiwasi wako tu lakini lazima yakatimie Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe ukiena nami kitabu cha Yoheli Yoheli mbili <coughs> Mstari wa 25 Nasoma mpaka mstari wa 27 kuanzia mstari wa 25 Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na, wazi, na, na zinge na parare na mandumandu na tunundu jeshi langu kubwa lililotumwa kati yenu nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu na watu wangu Hawata tayari kamwe nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu wala hakuna mwingine na watu wangu hawata tayari kamwe Bwana Yesu asifiwe Angalia hii ni ahadi ambayo Mungu anayachilia ndani ya wana wa Israeli anawaambia anawaambia nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na zinge 
na parare na tununu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ataregesha. Ataregesha hiyo miaka ambayo ulikuwa unakani kama haufai. Ambayo ulikuwa unajiona ni kama hauoni. Ni kama wewe huko tu. Yaani wewe huko tu. Hauna una mbele wala una nyuma. Lakini siku ya leo Bwana anaenda kufanya njia katika maisha yako. Na ndipo anaweka ahadi katika maisha yetu. Anasema anaenda kuregesha hiyo miaka ambayo ililiwa na hao wadudu, iliyoharibiwa na hao watu. Bwana anaenda kuregesha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda kuiregesha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kusema Anaendelea kusema nanyi mtakula chakula tele na kushiba. Inaweza kuwa mmekuwa mkiona njaa kwa sababu ya uchumi na jinsi unavyoenda lakini raundi mu unaenda kushiba. Haleluya. Na kulimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyowatendea mambo ya ajabu. Na watu wangu hawata tayari kamwe. Mstari wa 27 anasema nanyi mtajua ya kuwa ni mimi ni katikati ya Israeli na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu wala hakuna mwingine na watu wangu hawata tayari kamwe Bwana Yesu asifiwe Imagine anarudia statement mara mbili kwa verses zinafuatana Anarudia yasema watu wangu hawata tayari kamu watu wangu watu wangu watu wangu ambao walioitwa kwa jina langu wale ambao wanajivunia wokovu wale ambao wanasema wamempokea Yesu kuwa mokozi katika maisha yao hao ndio watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe hawata tayari kamwe yani hamtarudia ya pale kule ambako mlikuwa hamtarudi tena kule kwenye njaa kule kwenye matatizo kule kwenye yale shida hakuna kurudi kule tena hakuna kurudi tena maana level lingine unapanda katika maisha bwana yesu asifiwe katika kila hatua lazima ukue na effort ya kuinua mguu bwana yesu asifiwe Inaweza kuwa ulikuwa ukijaribu kuinua mguu unateleza unaanguka. Inaweza kuwa ulipanda ukateleza ukaanguka. Lakini asubuhi leo nimekuja kukwambia kuna yule ambaye anafanya njia. Kuna yule ambaye anafanya njia ambaye ataweza kuinua mguu wako ukaweza kupiga hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe ambaye anainua utukufu hadi utukufu mwingine. Yule ambaye hakai kikao ku discuss jinsi watakavyo kukuinua hana time na watu hana ya kuwauliza akubariki vipi a a yeye yeah, akijisikia kukubariki anakubariki wakati wako ukifika wa kuinuliwa anakuinua tu anakwambia anatuma watu watu ambao ulikuwa ukifanya kazi ulikuwa ukifanya fanya tu hapo kwao kama jahazi wakutetea mahali waongee kwa ajili yako mahali ulikuwa unahesabiwa una utoe malaki hautoi hata shilingi haleluya maana kuna mtu amesainiwa pale akutetee atetee watoto wako atetee jamii yako atetee na kazi yako na ukiingia anasema aya ndio huyu ndio huyu ndio huyu mama huyu mama ambaye alifiliwa yule mama ambaye alipoteza kazi yule mama bwanake alimuacha yule bwana mama yule bwana bibi yake alienda ndio huyu ndio huyu aregeshewe vyote aregeshewe vyote aregeshewe vyote aregeshewe vyote aregeshewe huyo moyo ambao umevunjika bwana anauregesha bwana anauregesha usilie Ma, umefika mwisho wa kilio mwisho wa kilio umekwisha umekwisha umelia kwa miaka misaba umelia kwa miaka mitatu umelia kwa miaka miwili umehangaika lakini kilio kimekwisha kilio kimekwisha 
hizo tabu zimekwisha haleluya haleluya kama Mungu alitukumbuka wakati tulikuwa wenye dhambi wakati ambao hatukustahili je leo ambao tumeitwa wenye haki je leo ambaye tunasimama mbele zake alitutafuta kule ambao hatukujua hata tuko tunamjua hata tuko tunamkumbuka tulimwachanga Sunday school na tukaingia mitaa na akatutafuta huko na akatuleta na siku ya leo tunasimama mbele yake tunajua tuna, tunajua kuna Mungu anaishi tunasema kuna Mungu yuko kuna Mungu ni baba yetu na yeye anajibu maombi siku ya leo ombi lako na ombi lako likajibiwe katika jina la Yesu ombi lako likajibiwe ombi lako likajibiwe ombi lako likajibiwe kile kitu kilichokuwa kimepotea katika maisha yako Bwana akakiregeshe akakiregeshe inaweza kuwa umechumbiwa mara mingi sana lakini hakuna ambaye anataka kukuoa Wachana na wao walio kuchumbia wakakuacha yule ambaye anayekuja ah yule anayekuja anayekuja na baraka zako zote anakuja na baraka zako zote hata na zile ambazo walizokuwa walizitumia vibaya Bwana anaviregesha Bwana anaviregesha Bwana anaviregesha Inaweza kuwa kuna watu uliwasaidia mahali lakini leo hawakuoni kitu hawakuoni chochote na kwambia hata usiwahesabie mabaya. Usiwahesabie chochote. Bwana anakulipa. Bwana atakulipa maradufu. Bwana atakuregeshea. Siji ulidhulumiwa wapi? Siji walikudhulumu wapi? Siji ulifanya kazi wapi? Siji uliangaika wapi? Na wakakudhulumu. Na kwambia watakulipa. 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 Wataleta wenyewe. Wataleta wenyewe. Kuna mahali maandiko yananiambia walio watakatifu watanyonya matiti ya wafalme. Haleluya. Wana fikiria matiti ya mfalme kunyonya ni rais. Eh? Matiti ya mfalme haitoi maziwa. <laughs> eh? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio raisi. Si raisi lakini utanyonya. 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 <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu mimi nimesema ni maandiko inasema. <laughs> Haleluya. Maana mfalme kabla umfikie. Sasa hii ruto mlikuwa naye hapa hasla hasla hasla. Sasa hii mtafute umuone. Bwana Yesu asifiwe. Lakini very soon tunaenda state house. Haleluya. Very soon tunaenda state house. Bwana Yesu asifiwe. Na nilisikia hapo state house akisema hapa ametenga kwa ma, ma intercessor. Eh hey, mimi ni mmoja wa intercessor. Kwani wewe ni? Nilikwambia ufalme wa Mungu unatekwa na nguvu na wenye nguvu ndio wanauteka. Eh hey, alisema hapa state house kuna kuna kiwanja kikubwa sana. Wenye wanasikia ku speak in tongues, wa speak in tongues tu. Na ni hii hakusema ni hakusema ni ya politician. Hakusema ni ya wachungaji. Hakusema ni ya maskofu, alisema ni ya ma intercessor. Eh hey, eh hey, kuna ma intercessor hapa. Hallelujah. Very soon tuko ndani. Eh tuko huko ndani. Tukiintercede na tukimaliza kuintercede lazima tutoke na za kifalme. Lazima tutoke na za kifalme. Eh maana tumeingia katika nyumba ya mfalme. Lazima tutoke na za kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi ni warithi wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio mtoto wa watchman. Wewe ni mtoto wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama baba yako alikuwa ni watchman katika ulimwenguni huu, lakini baba yako wa mbinguni ni mfalme wa wafalme. Ni mfalme wa wafalme. 
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uko na haki ya kurithi. Una haki ya kurithi ambayo Mungu aliyokusudia ukaweze kuyarithi katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo nikatangulia kukwambia ulipohesabiwa haki hakuna kitu kinapunguzwa hata uende wapi hata uende kuzimu Daudi anasema hata nikijificha huko kuzimu wewe Mungu bado upo hata nikifanya kitanda huko bado wewe uko unaniona Bwana Yesu asifiwe Daudi alitambua hiyo kwa sababu aliangalia katika maisha yake jinsi alivyokuwa akitembea akaona huyu Mungu hakuna mahali anaweza kumwacha Bwana Yesu asifiwe nimekuja kukwambia wewe ambaye uliona ni kama uliwachwa haujawachwa 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 kuna kitu kinatengenezwa kuna kitu kinatengenezwa. Unajua pia wakati mapishi yanapokuwa yana, yana, yana sisi mama pale motoni. Lazima kitunguu kwanza kiungwe ki kidogo. Na usifikiri kile kitunguu kinasikianga raha. Kinasikianga uchungu maana unakichoma na mafuta. Ndio ikupatia harufu tamu kwenye chakula yako. Hebu pika kitunguu ambacho hakijaiva. Na upike kitunguu ambacho kimekaangwa na mafuta usikie kuna mapishi pale yanaendelea na ule moto ni mkali ule moto ni mkali hata unapopika sima sima isipoungua usikie hiyo sima kama imeiva mpaka hmm? sima iungue mpaka tukiwa kule anorani tunasikia hiyo ni sima kuna mtu anapika sima mahali lakini ndivyo hiyo sima ndivyo inaendelea kuiva hata ukiona kwenye mkono hai Aishiki shiki kwenye mikono. Maana imeiva. Hmm? Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule unapikwa unalia, unahangaika, unazungumza, utasema yote. Utayamaliza. Na utanyamaza. Lakini wakati umenyamaza. Ah, haleluya. Ndiko Mungu anaanza kuongea. Ndiko Mungu anaanza kuongea. Mwanamke msulemani anapofika pale yeye hakukuwa na lengine la kusema. Ameshinda pale akiomba nipatieni na nipatieni mali yangu, nipatieni nyumba yangu, nipatieni shamba yangu. Lakini hiyo siku hakuongea kitu. Hakuongea. Soma vizuri hapo. Hakuongea alitokelezea tu jahazi akaongea. Alitokelezea tu jahazi ndiye aliongea sio yeye. We umeshaongea tumekusikia. Ushalia tumekuona. <coughs> Hakuna kitu tunaweza kukusaidia naye. Nyamaza. Mwambie mwanzako nyamaza. Mwambie nyamaza. Umeteta ya kutosha. Eh, hey, umeteta sana. Umelia sana. Sana umenungunika sana nyamaza. Nyamaza. Kuna mtu mahali. Kuna jahazi mahali. Kuna jahazi mahali. Ye yeah, anaongea tu. Ye yeah, ajui anaongea nini. Ye yeah, anaongea tu. Anaongea tu. Lakini kumbe anaongea kwa ajili yako. Anaongea mazuri kwa ajili yako. Na kule anaongelelea ni mahali unadai haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Na huko mali unadai haki yako lazima utapewa. Lazima upewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Kristo alisababishwa alimesababishwa kusimama katikati yetu. Ili yeye akaweze kututetea. Mahali ambapo hatuwezi kujitetea yeye akatutetea. Mahali mahali hatuwezi kupigana yeye akasimame na kutupigania. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikatangulia kukwambia inaweza kuwa umenungunika sana. Inaweza kuwa umelia sana. Nyamaza. Nyamaza. Mwachie Yesu. Mwachie Yesu. Unaona vile tunasema ngatu ndio nimekuachia Yesu. Mwachie. Wacha. 
Usiseme na kuachia Yesu na huku bado unaendelea unaendelea kunungunika na huku unaendelea kulia. Ah ah. Kama unaachia Yesu muachie. Bwana Yesu asifiwe. Utakapomwachia Yesu yeye mwenyewe anajua vile atakavyotengeneza njia. Anajua. Anajua kule atakakokutetea. Bwana Yesu asifiwe. Anajua kule anaweza kukutetea na kule anaweza kukupigania. Anasema atateta na wale wanaoteta na wewe. Atapigana na wale wanapigana na wewe. Yaani wewe ni nyama za kimya. Umwache yeye apigane. Uwachane na yeye akutetee. Katika kila yote ambayo uliyopitia yeye ana uwezo. Ana uwezo wa kukuregeshea maradufu. Ana uwezo wa kukutendea mambo makuu. Ana uwezo wa kukuinua hatua hadi hatua nyingine. Ana uwezo. Maana maisha yako yako mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo anasema tuturegeshea mali zote zilizokuwa zimeliwa na mazige na tunundu na parare na mandumandu. Anasema nini katika mstari wa 27? Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu wala hakuna mwingine na watu wangu hawata tayari kamwe. Kwa hivyo usiogope. Usiogope. Hata wakati itakaporegeshwa vitu vyako vyote vitakaporegeshwa usiogope. Usiogope. Na utakaporegeshewa maana huyu Mungu leo kuna mtu anaenda kuregeshewa vitu. Kuna mtu Mungu anaenda kumregeshea vitu. Na kwa sababu huyu mtu Mungu anaenda kumregeshea vitu. Ninakuomba katika uregesho wako twende katika Warumi utakaporegeshewa hivyo vitu <coughs> Romans Nasoma kuanzia mstari wa 16. Kwa maana Mungu anaenda kuturegeshea na anaenda kuturegeshea kwa wingi na kwa uzaidi. Niko na uhakika. Vile vilikuwa vimepotea vitaregeshwa. Vile ambavyo vilikuwa vimekanyagiwa vime mahali wanaenda kuviachilia. Vile ambavyo vilikuwa vimezibwa Bwana anaenda kuifungua. Haijalishi ni kina nani walikuwa wamevizuia ama vilikuwa vime hata usiwaangalie wenye kuvizuia. Maana Bwana anaenda kuviachilia vyote katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika mstari wa 16, mpatane ni ya zenu nyinyi kwa nini? Msinie msinie Msi? Msinie Mpatane ni ya zenu nyinyi kwa nini? Msinie yaliyo makuu lakini mkubali kushughulishwa na mambo ma, manyonge msiwe na watu wa kujivunia akili msimlipe mtu uovu kwa uovu angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote kama ya mkini kwa upande wenu Mkae katika amani na watu wote. Wapenzi msijilipize kisasi bali ipisheni ghadhabu ya Mungu maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi. Mimi nitalipa. Anena Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Soma mpaka 19. Sisi ambao tutainuliwa. Haleluya. Sisi ambao Bwana ataturegeshea. Sisi ambao Bwana atatubariki. Sisi Bwana ambao ametuinua ametu katika hatua nyingine. Unajua mimi na, 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 na sijui kama mnanielewa. Eh? Na mimi napokea hapa. 
na nyinyi mpokee huko ndio mbona mmenyamaza sasa nikashangaa nizipokee zote zile nimekuja nazo nirudi nazo haleluya bwana yesu asifiwe sisi ambao bwana anaenda kutuinua sisi ambao Mungu anaenda kutubariki sisi ambao Mungu anaenda kutu eh anaenda kuregesha yale ambao yalikuwa yamepotea katika maisha yetu yale ambao yalikuwa yamefungwa Mwana ameenda kuyafungua kwa ajili ya maisha yetu sisi ambao watoto wetu walikuwa wamesaulika hey, watoto wetu watakumbukwa haleluya sisi ambao biashara zetu zilikuwa zimefungwa Bwana anaenda kutusaidia biashara zetu zikafunguke. Sisi ambao tulikuwa tumefutwa kazi, Bwana anaenda kutupatia kazi mahali panapofaa. Sisi ambao tulikuwa tumewachwa, Bwana anaenda kuturegeshea. Haleluya. Na kwa sababu hiyo anasema nini? Anasema katika mstari wa 17, msipilipiane mtu uovu kwa uovu angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote kama m- ya mkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote wapenzi msijilipisie kisasi bali ipisheni ghadhabu ya Mungu maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi mimi nitalipa anena Bwana haleluya usijilipishie kisasi maana kuna kiwango Mungu anaenda kutuinua. Na si kiwango ndogo, ni kiwango kubwa. Na kwa sababu tunaenda kuinuliwa kiwango kubwa, hata wale walikukanyaga walikanyaga gari wakakumwagia matope. Wao usiwakanyagie, wapatie lift. Wapatie lift. Kama walikukanyaga matope ikakumwagikia, na wao usiwalipishie. Bwana Yesu asifiwe. Eh, yeah, kwa sababu kuna Mungu anaenda kuachilia magari hapa. Magari yanaachiliwa hapa. Manyumba yataachiliwa. Kazi zinafunguliwa. Biashara zinafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mshawaisikia nikihubiri injili. Mshawaisikia. Hamjawaisikia. Na mkiona nimehubiri. Sio yangu. Sio yangu. Sio yangu. Mimi nimekuja kukwambia kuna watu wanainuliwa hapa. Mungu anaenda kuinua watu hapa. Nakwambia mtashangaa. Yule mtu ambaye uliona afai, yule ambaye alionekana ni kama hana kakitu. Hapa Mungu anaenda kumuinua. Kale kamundu kalikuwa kanaonekana kana hata huduma, Mungu anamuinua hapa. Hapa mimi unajua mimi si, bisi, mimi si prophet wa kukutabiria utanunua magari lakini ukisikia nikikwambia utanunua gari utanunua gari utanunua utanunua na si ununue gari ukose parking ni ukue na nyumba uwe na parking yako ukue na parking yako na Mungu asikuinue katika huduma uteseke a a a a Unajua sasa hii inanusa miaka kumi katika huduma. Hautateseka. Hautaangaika. Hautaangaika katika huduma. Hautaangaika katika huduma. Maana wakati wa maangaiko umeisha. Wakati wa maangaiko umekwisha. Wakati wa kuteseka umekwisha. Hata katika hiyo ndoa inaweza kuwa umelia sana. Leo imeisha. Hawatalia tena. Hawatalia tena. Maana Mungu anamwingililia huyo mzee na huyo mke. Haleluya. Na atarekebika. Haleluya. Na amani itapatikana. Na furaha itapatikana. Haleluya. Na unajua palipo na furaha. Palipo na furaha ndiko baraka inakuja. Ya, yeah. mahali kuna furaha ndiko baraka ya Mungu humiminika. Sasa lazima kitu cha kwanza Mungu aregeshe furaha yako. Furaha yako ndio ya kwanza. Alafu hizo zingine zinafuata. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho kimekuwa kikikupa uzuni, 
asubuhi ya leo kinaondoka katika jina la Yesu Bwana anaachilia furaha katika maisha yako hiyo furaha ambayo umeikosa kwa muda mrefu unaenda kuipokea katika jina la Yesu ile aibu ambayo umekuwa ukipitia kwa hiyo muda Bwana anaiondoa haleluya anaiondoa anakubadilishia historia ya maisha yako leo ni siku ya chapter mpya mark this date kwa kwa dini yako tarehe mbili mwezi wa tisa imak katika maisha yako lazima kitu kizuri kizaliwe katika maisha yako na kizaliwi tu hakizaliwi mtoto mmoja mmoja lazima watoke mapacha mapacha katika jina la Yesu kwa sababu ya mateso uliokuwa umepitia Bwana amekumbuka mateso yako na kwa sababu amekumbuka mateso yako lazima akuregeshe yaliyokuwa yamepotea na nimetangulia kukwambia akuregeshei tu anaregesha kuanzia ile siku ile siku iliibiwa ile siku ilipotea ile siku ilikanyagiwa ile siku iliharibiwa kuanzia hiyo siku mpaka siku ya leo Bwana anaenda kuyahesabu anayehesabu yote kwa ajili yako anayehesabu yote kwa ajili yako simama katika miguu yako Simama katika miguu yako ningeomba praise andushi